ഹായ് ഓൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ എസ് എൽ സി എക്സാം ഇന്നത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ളതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായിച്ച് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതായാലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ എ കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ത്രിബന്ധനമുള്ള സംയുക്തം ഈ തന്നെ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് ഉണ്ട് സി ടു എച്ച് ടു ഉണ്ട് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണ് ഒരു കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതല്ല പിന്നെ വരുന്നത് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ആണ് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ആൽക്കൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എച്ച് ടു ആണ് സി ടു എച്ച് ടു നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുന്ന സമയത്ത് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് സി ടു എച്ച് ടു എന്നാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് ആൻസർ സി ടു എച്ച് ടു ആണ് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സബ്ഷൽ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് എനർജി ആണ് ഇതിൽ ഈ തന്ന നാലെണ്ണം തന്ന സബ്ഷലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി കാണിക്കുന്ന സബ്ഷൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ത്രീ ഡി ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഡി ആണ് ഇതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിലല്ല എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫോറസ്റ്റിനേക്കാൾ ഫോറസ്റ്റിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ത്രീ ത്രീ ഡി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും ഓറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡുകളാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ ടിൻസ്റ്റോണിൻ്റെ അത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് എ അലൂമിനിയം അതായത് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീച്ചിങ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലീച്ചിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ആ വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിൻ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് ഡൈഡ്യൂ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അതായത് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആവരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ ജി എം എം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയിൻ ഡേസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡോ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നോ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിയാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബേക്ക് വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഫോ പുരോപ്രവർത്തനത്തിനെയും പശ്ചാത്തപ്രവർത്തനത്തിനെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ
ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മാത്രമേ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇനി രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അതെന്താണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോ അലൂമിനിയം മെറ്റൽ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ആണ് അതായത് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഈ അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ആണ് അപ്പോൾ അലൂമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അല്ലേ എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഒ ടു ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് അലൂമിനിയം വരുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാതോടിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ കാതോടിന് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണല്ലോ ആകർഷിക്കുക അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ആകർഷിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോടിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാതോടാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് പിന്നെ ഇതിൽ പാർട്ട് ടു ആണ് അതിൽ പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആർ ദി ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് വെൻ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വിഘടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ഉണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയവും ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈ ദി കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ബി ആണ് ഇതിൽ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് കണ്ട കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് എസ് ടി പി യിലുള്ള വോളിയം തിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മാസ് കണ്ടെത്താനാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ മാസ് കണ്ടെത്തുന്നത് മാജിക് സർക്കിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻ എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് കണ്ടെത്താൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിലുള്ള മോളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടെത്താനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് നാൽപ്പ അതായത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിന് നേരെ ഡബിൾ ആണല്ലോ മോളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ടു മോൾ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു മോളാണ് ഇനി ഇതിന് ഇതേ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ടു മോൾ കിട്ടി നമുക്ക് മാസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മാസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോളിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു അമോണിയ ആണ് ഇവിടെ തന്നത് അമോണിയയുടെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അറുപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ഗ്രാം അമോണിയയുടെ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയമാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെറ്റലിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആവരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ചോദിക്കു
2 p 6 3 s 2 3 p 5 on the view. Then 14 and 4 and 10 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 the group of the group is group of the 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 group uh, blast to burn us in the Irumbin Dark and the already number Padisagarian. Apa at our son a take and amag in the end of the day, Irumbu Namakutu. I Irumbi Nali Shadaman and carbon under the Parapanath. Apa Nali Shadamanum, carbon, the impurities, Abadriviana, carbon and the Varan the lay, Shudama, Irumba, and Gilicum, carbon and Davide, she impurities, I the Abadrivilla, Nali Shadaman and carbon and day. Idin and Amalendu Parayuna Judi. Pidine and Amale, Nali Shadaman and carbon and Ladin and Amendan the Varan the Pig iron and nana dine parayanada. Then a second question on the parayanada. Which alloy steel is used for making permanent magnet? That is, Tirakanda and Daka and the Ubikuna alloy steel and the Juja. A Padina answer and then Alnico and Alo, Alnico and the Varayanada. Stiraganda and Daka and the Ubikuna alloy steel and the Varayanada. Next one on the Varayanada. Some alloy steel contain the same component. The alloy steel is the same component as the same Then, how do they possess different properties? How do they possess different properties? For example, we have to aluminum, nickel, and cobalt. This is the same thing. 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 This is the she is not a permanent magnet. 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 This is the same thing. We have to change 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 the same thing. We have now, we already have this style. That is the same thing. We have to use the ingredients like nitrogen, hydrogen, and we have to use the same thing. 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 We have to use the Backward reaction on increase. Paksham chosen to the temperature decrease on. A P bagat the temperature corrects in the gym. Backward reaction Adava, Paschat Pravartana Mana Natakano and a Salak Yoga. Paschat Pravartana, backward reaction increase. Nano, first question answer. Second, pressure increase on. Even a pressure increase. Pa pressure increase the gym bomb. Then a forward reaction on increase. And a car under. If we have N2 plus 3H2 gives 2NH3 and down, we will just have one N2 3H2 and total 4 molecules. We will have two molecules. We will have the number of moles decrease. We will have the number of moles decrease. We will have the number of moles decrease. We will have the number of moles so, we have to increase the pressure. Now, we have to increase the pressure. 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 We have to 
മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് റിമ്യൂ റിമൂവ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയ സമയത്ത് സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അമോണിയൻ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ള നൈട്രജനും ആയിട്ടും വേഗം വേഗം അമോണിയ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എ ബി സി ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇതാക്കുന്ന അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ ഫോർ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്വലനം കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദ റിയാക്ഷൻ വൈ വൈൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിബന്ധന ഉള്ളതാണ് എൻ തന്മാത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇതാക്കുന്ന സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധന ഉള്ളതായി മാറി അത് എൻ ത്രീ നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എനി യൂസ് ഓഫ് എനി വൺ യൂസ് ഓഫ് ടഫ്ലോൺ അപ്പോൾ ടഫ്ലോണിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു കോട്ടിങ് ദി നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെസൽസ് അതായത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളുടെ നമ്മളെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ പാൻ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളെയൊക്കെ കോട്ടിങ് ആയിട്ട് ആവരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടഫ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് അവിടെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂന്ന് എ ബി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്ന് എന്താണ് ഐസോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഐസോമർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഈ മോളിക്കുലാർ ഫോറുമിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ കുറച്ചുള്ളത് എഴുതി എല്ലാതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റേത് വരുന്നത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ വരുന്നുണ്ട് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ളത് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഐസോമർ പെയർ ഇൻ ദി ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഐസോമർ ജോഡി ഉണ്ടത് ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഐസോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സെയിം മോ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആകെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആയത് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐസോമർ ജോഡി അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും പിന്നെ ചോദിച്ചത് നെയിം ദി ഐസോമറിസ് ആണ് ഈ ഐസോമറിസ് നോക്കിയാൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒ എച്ചും അതായത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഐസോമർ എന്ന് പറയാം ഇതിനെ ഫങ്ഷണൽ ഐസോമർ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഹൗ മെനി ഐസോമർ ആർ പോസിബിൾ ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് വൺ വണ്ണിന് സാധ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസോമറിൻ്റെ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഏതാം ഇപ്പോൾ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ വരണം അല്ലേ അല്ല സി ഫോർ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഐസോമർ ജോഡിയാണ് നേരത്തെ അതിൽ ഒറ്റ ചെയ് നേരെയുള്ള ചെയിന് മാത്രമാണ് എഴുതിയത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാക്കുന്ന ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചുള്ള ഒരു ചെയിന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ഇതിന് സാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഐസോമറാണ് ഇതും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ മാർക്ക് അതായത് ഇതിന് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ഗ്യാസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സിലിണ്ടറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ടു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണ് ദ ഗ്യാസ് ഇൻ ദി സിലിണ്ടർ എ ഇസ് കംപ്
അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ടെന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് ലിറ്റർ ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്വൻ്റി ലിറ്റർ സിലിണ്ടറാണ് ഇതിൽ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ലിറ്റർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി ന്യൂ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രഷർ വളരെ എന്തായി പോവും അതായത് ടു എ ടി എം ഉള്ളപ്പോൾ ടെൻ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി ലിറ്ററിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്താവുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രഷറും കുറയല്ലേ ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഇത് വൺ എ ടി എം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വേണ് വരുന്നത് ഹെമറ്റൈഡ് അതായത് ഇരുമ്പിൻ്റെ വ്യാവസായ നിർമ്മാണമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയണാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ബ്ലാസ്റ്റ് വർണ്ണസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദി മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹെമറ്റൈറ്റിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് ആസ് ദി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് പിന്നെ മോൾട്ടൺ അയൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അലോങ് ദി സ്ലാഗ് ഫ്രം ദി ഫർണസ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്ലാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലാഗ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹെമറ്റൈറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ തീരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എന്തുണ്ട് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിലുണ്ട് ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബേസാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഉരുകി മാറുന്ന മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്കായി മാറുന്ന എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാഗ് ഈസ് എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് അപദ്രവ്യമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് റൈത്ത് കെമിക്കൽ കെമിഷൻ സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്കേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാങ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്കേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ചെയിനിലുള്ള കാർബൻ്റെ എണ്ണ എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ലോങ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെയുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചെയിനാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് കാർബൺ വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ നേരെയുള്ളത് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിനായിട്ട് എടുത്താൽ ഇതാണ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു കാർബണേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നത് പിന്നെ വട്ട് ഇസ് എ പോസ്റ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നമ്പർ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വരണം എന്നറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൽ വരും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്താൽ വൺ ടൂൽ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് വരിക ഇതിൻ്റെ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീതൈൽ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഫൈവ് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വരും ഇത് പെൻഡൈൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് അതായത് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് നോണാസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് അതായത് ഉൽപ്രേരകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ടു ഓ ഫ
ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയി അവിടെ ഇതിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ മാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്യും പതിനൊന്ന് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ബാഷ്പമായിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ചതാക്കുന്ന കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതാണ് കാർബോക്സില കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റർ എസ്റ്റർ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും ഒരു ആൽക്കോഹോളും കൂടിയിട്ട് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എസ്റ്ററിൻ്റെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഒ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തന്നെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എത്തനോൾ ഇതിൽ എത്തനോൾ എത്തനോളുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ആണല്ലോ അത് ഒ എച്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആണ് ഇതാണ് ഇതിലുള്ള എത്തനോൾ അതിലെ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എത്തനോൾ എത്തനോളിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാക്കുന്ന മൊളാസസ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ടെല്ലു എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വന്നത് അറ്റോം നമ്പർ ഓഫ് മാങ്കനീസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മാങ്കനീസ് ആണ് അപ്പോൾ മാങ്കനീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാങ്കനീസ് അറ്റോമിക് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വേണം ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എം എൻ എന്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഡിയിൽ നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് എലമൻ ഡസ് എം എൻ ബിലോങ്സ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഹാലജൻ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ടാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി വട്ട് ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എം എൻ ഇൻ എം എൻ ഒ ടു ഇപ്പോൾ എം എൻ ഒ ടുവിലുള്ള എം എൻ എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എം എൻ എ നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ചാർജ് സീറോയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എം എൻ എൻ്റെ എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എം എൻ ടു പ്ലസ് എം എൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എം എൻ്റെ തോളടി നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ എം എൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സബ്ഷ്യൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സബ്ഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ് ആണ് ഫോറസ് എന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാൽവാനിക് സെല്ലുമായി
അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ് സി യു സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ റിഡോക്സ് ചെയ്താൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് ഒരുമിച്ചും വലതുഭാഗത്തുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിങ്ക് സീറോ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ടു ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ആണ് ഇന്ന് നടന്നത് എല്ലാവരും ഇത് നല്ലപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയാംശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾ